गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रेन आर टू स्टार नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन आवर फर्स्ट स्कूल पार्ट फोर लेट्स सी दैट गुड पेज नंबर ट्वेंटी सेवन येस ट्वेंटी सेवन पेज नंबर वेरी गुड नाउ लेट्स सी इज देर इज देर एनी सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी बिटवीन बिटवीन यू एंड एनी अदर मेम्बर ऑफ योर फैमिली आपकी फैमिली में जो है जो और बहुत से लोग रहते हैं उनमें और आप में कुछ सिमिलैरिटी है क्या जैसे इन द वे यू टॉक वॉक स्माइल और इवन इन योर लुक्स ठीक है तो क्या होता है ना कि जब हम होते हैं अपनी फैमिली में कुछ लोगों से हमारा जो हम जब जैसे बातें करते हैं जैसे हम चलते हैं या फिर हमारे स्माइल या फिर हमारा जो फेस है देखने में कैसे लगते हैं वो किसी न किसी से मिलता है ठीक है तो लोग कहते हैं अरे ये इसका जो चेहरा है देखो अंकल से मैच करता है या फिर बड़े दादा दादा की मतलब मैच करता है जो भी और जो उनका वॉकिंग है ठीक है जो चलना होता है कि हाँ ये तो पापा की तरह चलता है अपने ठीक है अपने दादा की तरह चलते हैं इसके स्माइल देखो अपनी मम्मी की तरह है बिल्कुल ऐसे होता है ना सो so, यहाँ पे भी आपको ये बताना है ठीक है विद होम किसके साथ और कैसे आप सिमिलर हैं ठीक है सो so, ये तो डिपेंड करता है इट्स आंसर विल बी डिफरेंट तो आप अपना खुद का आंसर अपने पेरेंट्स से मम्मी या पापा से या फिर जो भी आपके एल्डर हैं यहाँ पे घर पे उनसे पूछ कर लिखिएगा यहाँ जो आंसर है वो केवल आपके हिंट के लिए है उसको भी आप लिख सकते हैं ठीक है अगर आपका आंसर डिफरेंट है तो अपना आंसर डिफरेंट लिखिएगा ठीक है ओके सो लेट्स सी वी हैव एव रिटर्न देर नंबर वन यस माई वॉकिंग वॉकिंग आर ई एस ई एम बी एल ई एस रिसम्बल्स रिसम्बल में लगता है डब्ल्यू आई टी एच विद माई एफ ए टी एच ई आर फादर माई वॉकिंग रिजम्बल्स विद माई फादर आई वॉक इन स्मॉल स्टेप्स ठीक है जस्ट लाइक हिम ओके तो ये आपका आंसर हो गया नंबर वन मीन्स माई वॉकिंग रिजेंबल ऐसे लिखते हैं ना आप विद माई फादर आई वॉक इन स्मॉल स्टेप्स जस्ट लाइक हिम मतलब अपने पापा की तरह धीरे धीरे चलते हैं स्टॉप स्मॉल स्टेप्स में ठीक है ये आपका हो सकता है आंसर या फिर डिफरेंट हो सकता है एक और देखते हैं नेक्स्ट यस नंबर टू यस माई वॉयस रिजेंबल्स विद माई ग्रैंड फादर माई वॉयस रिजेंबल विद माई ग्रैंड फादर आई टॉक इन अ सॉफ्ट वॉयस ठीक है कुछ लोग जब बोलते हैं ना सॉफ्ट वॉयस लाइक हिम ठीक है तो कुछ लोग बोलते हैं तो उनकी आवाज़ जो है ना काफ़ी मैच करती है हाँ यार इसकी आवाज़ देखो दादा की तरह लग रही है इसकी आवाज़ देखो मतलब मामा की तरह लग रही है ऐसे होता है ना तेज लोग कुछ लोग सॉफ्ट वॉइस में बोलते हैं कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा लाउड में बोलते हैं ठीक है चिल्लाने से आवाज़ आती है सो so, ये हो गया आपका सेकेंड वन ठीक है माई वॉयस रिसम्बल्स विद माई ग्रैंड फादर आई टॉक इन अ सॉफ्ट वॉयस लाइक हिम अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप ये दोनों आंसर लिख सकते हो ठीक है आंसर वन आंसर टू दोनों लिख सकते हो आप अदरवाइज आप अपना खुद का आंसर भी लिख सकते हो ठीक है ओके नाउ जस्ट बिलो दैट लेट अस नाउ लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारिस फैमिली अनवारी है ना ये अनवारिस फैमिली ठीक है द ओल्डर मेंबर्स ऑफ अनवारिस फैमिली वर्क एज धोबी वर्क एज धोबीज ठीक है तो अनवारी फैमिली कोई है एक ठीक है इसमें जो है बड़े मेंबर्स क्या करते हैं ये लोग धोबी का काम करते हैं ठीक है धोबी वाला मतलब वॉशरमैन की तरह काम करते हैं ऑल द ऑल द लाइक दिस देखो पिक्चर आपने देखा आपके बुक में ये पिक्चर होगा ठीक है ये यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं ना वॉशरमैन की तरह ये काम करते हैं पूरी फैमिली मिलके और ऑल द मेंबर्स ठीक है मेंबर्स पेज नंबर ट्वेंटी एट पर जाएंगे अभी कहाँ जाना है पेज नंबर ट्वेंटी एट ठीक है गो टू पेज नंबर ट्वेंटी एट All the members of the family lend a hand. Lend a hand means हाथ बटाना ठीक है हाथ बटाते हैं Lend a hand in washing, washing में drying and ironing of the clothes. ठीक है सब लोग मिल के 
ये काम करते हैं पूरी फैमिली में ठीक है अनवारी एंड हर कजिन तोफिक ठीक है अनवारी और जो उसका कजिन है तोफिक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली ठीक है ये लोग भी जो हैं अपनी फैमिली में जो बड़े लोग काम करते हैं ना उनसे ये काम सीखते हैं कौन कौन अनवारी और उसके कजिन ठीक है सो so, अभी आपको ये बताना है इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क इज योर फैमिली इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन्वॉल्व मीन्स शामिल हैं ठीक है इन एनी पर्टिकुलर वर्क ठीक है इफ यस वॉट देखो ये सब का आंसर डिफरेंट होगा ना आप अपने पेरेंट्स से पूछना है इसका आंसर ठीक है अगर आपके घर में सब लोग मिलके कोई काम करते हैं ठीक है या या फिर मान लो आपके पेरेंट्स या आपके पापा या मम्मी कोई जॉब करते हैं तो फिर तो आप ये नहीं हो पाएगा ठीक है लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर काम करते हैं ठीक है थीके? कोई बिजनेस होता है या फिर पूरी फैमिली मिलकर कोई काम करते हैं ठीक है थीके? उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे आप ठीक है अगर नहीं तो यहाँ पे नो लिख दीजिएगा ठीक है अगर यस तो यहाँ पे आप यस लिख देंगे ठीक है उसके बारे में बताएंगे अगर नहीं तो यहाँ पे आप नो लिख दीजिएगा और कोई ज़रूरत नहीं है फिर ठीक है इसका सेकेंड देखिए सेकेंड वन डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क यस यू ऑलवेज हेल्प ना यू ऑलवेज हेल्प योर फैमिली ठीक है सो यू विल राइट ये यस यू विल राइट ये यस ठीक है ओके लेस लेस नेक्स्ट यस जस्ट बिलो दैट वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स ठीक है इट्स वेरी ट्रू हम अपनी फैमिली मेम्बर्स में जो भी है ठीक है जो भी एल्डर है या फिर हमारी फैमिली में जो भी मेंबर होते हैं हम उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं ठीक है यहाँ देखिए अनवारी एंड हर कजिन्स लर्न साइकिलिंग फ्रॉम द अंकल ठीक है साइकिलिंग फ्रॉम द अंकल ठीक है ये हो गया ऐसे आप बहुत सी चीज़ें सीखते हैं अपनी फैमिली मेंबर से ठीक है ये आप बताएंगे यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स यस फ्रॉम योर फैमिली ओके वट एंड From whom ठीक है आप एक यहाँ पे लिस्ट बनाइएगा नंबर वन नंबर टू नंबर वन नंबर टू ठीक है और अपनी फैमिली मेंबर का नाम लिखेंगे आप कि किससे आप क्या सीखते हैं ठीक है अगर फादर लिखेंगे तो फादर से क्या सीखते हैं अपने फिर मदर से आप अपनी मदर से क्या सीखते हैं ठीक है हैज एनी वन लर्न एनी थिंग फ्रॉम यू क्या आपसे भी कोई कुछ सीखता है बिल्कुल छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं ठीक है आप लोग हमें बहुत कुछ सिखाते हो ठीक है मुझे स्टोन पेपर सीजर नहीं पता था आपने मुझे स्टोन पेपर और सीजर वाला गेम सिखाया था ठीक है और भी बहुत सी चीज़ें आप सिखाते हैं हम लोगों को भी और फिर आप हमसे भी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं ठीक है सो यू विल नोट डाउन ईयर कि आप किससे क्या सीखते हैं ठीक है इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप अपने आप से यहाँ नंबर वन करके नंबर टू करके ठीक है ऐसे लिखेंगे आप यहाँ पर टीचर से भी लिख सकते हैं कि आप टीचर से क्या सीखते हैं ठीक है ये भी बता सकते हैं ठीक है सो यू विल डू दैट नेक्स्ट जस्ट बिलो दैट दिस इज टू डू यूनर कॉपी प्रॉपरली ठीक है इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से करेंगे वेरी प्रॉपरली इन नीट एंड क्लीन एंड राइटिंग टिक थिंक एंड राइट ठीक है वॉट इज देयर थिंक एंड राइट नंबर वन वॉट इज नंबर वन वेन आई एम सैड आई गो टू माई वॉट विल बी फिल इन द ब्लैंक्स येस इट मे बी मदर इस करेक्ट ना अगर आपका आप कहीं और जाते हो तो वो आप लिख देना ठीक है सो अब जब आप सैड होते हो तो कहाँ जाते हो टू योर मदर ये हो गया नंबर वन सेकेंड वेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट जब हम बहुत पुरानी बातों को जानना चाहते हैं ठीक है बहुत पहले की जब हम यहाँ पे जब हमारा बर्थ नहीं हुआ था या बहुत पहले की बात जानना चाहते हैं तो कहाँ जाते हैं आई गो टू माई कहाँ जाएंगे आप ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर के पास ठीक है आपको जो भी लिखना होगा ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर या फिर आप फादर भी से भी पूछ सकते हैं ठीक है सो आपका जो भी आंसर होगा वो लिख देना अदरवाइज जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप यू विल नोट डाउन ओके लेस क्वेश्चन नंबर लेस गो टू गोट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री यस वेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट्स ठीक है जब अपने सीक्रेट्स को आपको छुपाना होता है या बताना होता है सॉरी बताना होता है तो किससे बताते हो किसके पास जाते हो आई गो टू माई इज इट सिस्टर ओके देन राइट सिस्टर हियर ओके आंसर इज सिस्टर 
आप बड़े भैया को भी बता सकते हो है ना सो इट इस डिपेंड्स ऑन यू नाउ नंबर फोर वेन आई डू समथिंग रॉन्ग जब आप कुछ गलती करते हो ना जब आपसे गलती हो जाती है या फिर आप जब गलती कर कोई गलत काम करते हो ना देन आई गो टू माई फादर यस अपने पापा को बता दो ना कि मुझसे ये गलती हो गई एंड यू से सॉरी सॉरी है ना ओके सो यू नोट डाउन ऑल दिज इन योर नोटबुक्स प्रॉपरली ठीक है ओके थैंक यू फॉर टूडे विल सी नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो